ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு ஷாயாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஷாயாஸ் கிச்சன்ல பார்க்க போறது ஒரு ஸ்பெஷலான கான்ட்ரிபியூஷன் வீடியோ ஆமாங்க இன்னைக்கு ஆக்டர் இளைய தளபதி விஜய் அவங்களோட பர்த்டேக்கு நம்ம ஷாயாஸ் கிச்சன் சார்பா விஷ் பண்றது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு பிடிச்ச உணவை நம்ம வியூஸ் கூட செஞ்சு காமிக்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த வீடியோ சோ விஜய் சாருக்கு பிடிச்ச உணவு என்ன அப்படின்னு கேக்குறீங்களா அது என்ன அப்படின்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க வாங்க பாப்போம் ஆமாங்க இன்னைக்கு ஆக்டர் விஜய்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச மட்டன் குழம்பு தான் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்க போறோம் வாங்க நான் இன்னைக்கு கறி குழம்பு செய்யறதுக்கு ஒரு கிலோ அளவுக்கு மட்டன் வாங்கியிருக்கிறேன் இதுல வந்து நம்ம எலும்பு அப்புறம் கறி ரெண்டுமே சேர்ந்தாப்புல இருந்த மாதிரி தான் வாங்கியிருக்கேன் இதை நல்லா நம்ம கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம மட்டனை வேக வைக்க போறோம் அதுக்கு தேவையான மசாலா எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மிக்சி ஜார்ல நாலு பல் அளவுக்கு பூண்டு நாலு துண்டு இஞ்சி ஒரு ஆறு ஏழு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இது எல்லாமே சேர்த்து மிக்சியில லைட்டா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுப்புல நம்ம குக்கர் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா நம்மளோட மட்டன் அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது என்ன வந்து விடணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இப்போ மட்டனோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ரெண்டையுமே சேர்த்துக்கலாம் அதோட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த மசாலா அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதோட தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் அதாவது நம்ம மட்டன் வேகுறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம குக்கரை வந்து விசில் போட்டு வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு விசில் வரைக்கும் வச்சு நல்லா வேகுற அளவுக்கு விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்க மட்டன் சூப்பரா வந்துச்சு நம்ம மட்டன் வேக வைக்கிறதுக்கு என்ன விடவே இல்லை இந்த மட்டன் வந்து நல்ல சூப்பரான மட்டன் அதனால அதுவே வந்து கொழுப்புல இருந்து இந்த மாதிரி அழகா எண்ணெய் விட்டு சூப்பரா வந்துருச்சு இப்ப நம்ம குழம்பு தயார் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை நம்ம ரெடி பண்ணணும் இப்போ அத அடுப்புல ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு கொஞ்சமா என்ன நான் வந்து நல்ல எடுத்துருக்கிறேன் அதை விட்டுட்டு ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் அதை வந்து நம்ம லைட்ட ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் நல்லா வெங்காயத்தை லைட்டா வதக்கியாச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு கொஞ்சமா பட்டை கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசாவும் சேர்த்துக்கலாம் ஆயிட்டாவும்ிக்கலாம்ூண்டு <laughs> இப்ப வதக்கின மசாலா எல்லாத்தையும் ஆற விட்டுடலாம் ஆற விட்டுட்டு ஒரு மிக்சி ஜார்ல அடிச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம குழம்பு ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சோ குழம்பு பண்றதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம் அடுப்புல வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு கொஞ்சமா கருவேப்பில எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் காரத்திற்கு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இதோட நம்ம பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா நீட்டு வாக்குல கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை வந்து நல்லா போட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்ப கொஞ்சமா நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நம்ம வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வதங்கியாச்சு பாருங்கள் அந்த கலரே வந்து நல்லா எல்லாமே சேர்ந்தாப்பில் வந்துருச்சு 
இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மசாலாலாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாத்தூள் இது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ம மிளகாத்தூள் வந்து உங்களோட காரத்தை பொறுத்தது ஸோ வேணும்னா நம்ம கூடவோ இல்லை குறையவோ எடுத்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம அந்த கடாயோ மூடி வச்சு மூடலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போனால் தான் நம்ம மட்டன் ஆட் பண்ணுறப்போ டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நம்ம மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆச்சு நல்லா கொதிச்சாச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம மட்டன் வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து நம்ம இந்த குழம்புல இப்போ சேர்த்துடலாம் இப்போ மட்டன் கொதிக்கிறப்பவே நமக்கு ஸ்மெல் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க அதாவது நம்ம வந்து மட்டன் வேக வைக்கிறப்பவும் கொஞ்சம் மசாலா இருந்தது இப்போ தனியாகவும் அரைச்சி விட்டு மசாலா போட்டிருக்கோம் அதோட சேர்ந்த ஸ்மெல் பார்க்கவும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதோட டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு அதை அரைச்சி இந்த குழம்போட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம குழம்பு வந்து கொஞ்சம் திக்காகும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ தேங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்போ ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுருந்தா போதுங்க ரொம்ப கொதிக்க விடணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த குழம்ப நீங்க வந்து ரைஸ் இல்லைன்னா சப்பாத்தி பரோட்டா அப்புறம் இட்லி தோசைக்கு கூட சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஃபைனலாக கார்னிஷிங்க்கு நமக்கு மல்லித்தலை தூவி இறக்கணும் அப்படின்னா சுவையான மட்டன் குழம்பு ரெடி இன்னைக்கு ஆக்டர் விஜய்க்கு பர்த்டே விஷ் பண்றதுக்காக ஷாயாஸ் கிச்சன் சார்பா செஞ்சேன் இந்த மட்டன் குழம்போட எங்க லஞ்ச் சூப்பரா நடந்துச்சு இந்த மட்டன் குழம்பு சின்ன குழந்தைங்கள இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இதை வீட்டுல ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு கமெண்டா பதிவிடுங்க இந்த ஸ்பெஷல் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு கமெண்டா பதிவிடுங்க மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்